wie viele Ausländer welcher Herkunft leben eigentlich in Polen. Das und noch vieles, vieles mehr erfahren wir gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, falls du das erste Mal bei mir vorbeischauen solltest, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Gehen wir jetzt aber auch schon ein bisschen mehr in Richtung Hauptthema und sprechen über Migration und Ausländeranteil hier in Polen. Und zwar hatte ich letztens eine ganz interessante Unterhaltung mit einem Bekannten, den ich aufgrund meines Kanales kennengelernt habe. Das ist der Micha. Also liebe Grüße gehen auch hier schon mal an den Micha raus. Und zwar hat mich der Micha gefragt, ob ich wüsste, wie die Zuwanderungszahlen bei mir in der Region aussehen. Also jetzt für Deutsche oder allgemein für Ausländer. Ja, und ich konnte ihn irgendwie nicht wirklich ganz auf die Frage antworten, weil ich das ja bis dahin noch nicht wusste. Und dann habe ich mal angefangen, ein bisschen zu recherchieren und zu gucken, ob ich irgendetwas herausfinden kann, wie eigentlich der Ausländeranteil bzw. wie der Zuwanderungsanteil hier bei mir in der Region aussieht. Und dann bin ich auf eine ganz, ganz, ganz interessante, interessante Seite gestoßen äh, und sogar eine offizielle Seite der Regierung, wo wir wirklich wahnsinnig interessante Statistiken haben. Also wir können erstmal dort einsehen, wie viele Ausländer, also welche, sage ich mal, Art von Ausländer, also Herkunft der Ausländer in Polen leben, welchen Status die haben, welches Alter die haben, welches Geschlecht die haben und so weiter und so fort. Und ähm, wir können sogar auch noch Vergleiche machen, wie zum Beispiel ähm, äh, Einwanderung äh, im Jahr 2020 im Vergleich mit der Einwanderung zu, zum Jahr 2015. Und das ist alles hier wirklich einsehbar und das ist auch eine offizielle Seite der Regierung, um, ja, um euch einfach nicht mehr länger auf die Folter zu spannen. Ähm, zeige ich euch einfach mal mein Bildschirm, damit ihr auch überhaupt wisst, wovon ich rede. Also ich glaube, man hört das auch raus. Ich, ich bin wirklich total begeistert von der Seite. Also richtig euphorisch, wo ich das gesehen habe. Das war für mich wirklich ein, ein wirklich muss ich sagen, ein kleiner Wow-Effekt, was ich hier zu sehen kriege. Und ja, zwar ist das hier die Seite äh, migratie.gov.pl. Das äh, Gov ist die Abkürzung für Government, was übersetzt ja ähm, staatlich heißt, sage ich jetzt mal genau. Und äh, daher sehen wir auch, dass es eine äh, staatliche Seite ist. Ähm, auf der Seite äh, haben wir auch eine Auswahl von drei Sprachen, Polnisch, Englisch und ähm, Russisch. Ja, wir bleiben mal bei Polnisch. Ich denke mal, von den drei Sprachen wird Polnisch äh, eine stärkere Sprache sein. Und ja, genau. Äh, gehen wir jetzt einfach mal hier auf die, auf die äh, erste Statistik, klicken hier drauf. Und zwar haben wir hier schon mal die äh, Mappe von Polen, also die, die Landkarte von Polen, in den ganzen äh, Wojewodstwa aufgeteilt. Und ja, je nachdem, wo wir hier drauf gehen, sehen wir auch, was für eine Wojewodstwa das ist. Hier haben wir zum Beispiel Sachotnie Pomorskie, hier sehen wir Lubuskie, äh, Pomorskie und so weiter und so fort. Und ähm, ja, hier in dem Kreis, die Zahl, die hier drin ist, das ist tatsächlich die Ausländeranzahl in der Wojewodstwa was jetzt hier gerade dargestellt wird. Also zum Beispiel ich selber, ich wohne in der Wojewódzfa Rutski und in der Wojewódzfa Rutski haben wir 44.843 Ausländer. Und wenn wir jetzt einfach mal hier draufklicken, haben wir dann jetzt hier auch schon die erste Statistik. Also das ist jetzt hier, sehen wir hier Wojewódzfa Rutski, Jahr 2020 und von den 44.843 Ausländern haben wir hier, ähm, ist das hier auch nochmal unterteilt, wie viele zum Beispiel hier ein äh, Pobit Chasove, das heißt ein ähm, ja, Zeitaufenthalt haben. Und zwar sind das hier zum Beispiel ähm, 37.513 oder ein Pobit Staue, das ist jetzt hier ein ähm, Daueraufenthalt von 4.206. Hier sind auch einige Begriffe, ähm, die ich nicht vielleicht, sage ich mal, ganz nachvollziehen kann und, oder nicht ganz verstehen kann, aber das hat jetzt nichts mit der Sprache zu tun, weil ich einfach nicht verstehe, was damit gemeint ist. Äh, zum Beispiel hier haben wir hier unten Ochrona U Usupernajonce, was ähm, übersetzt heißt, ähm, weiß nicht, sowas wie Ergänzungsschutz. Also ich verstehe jetzt nicht, in welchem Zusammenhang jemand einen Ergänzungsschutz ähm, kriegen sollte. 
Ähm, wenn es vielleicht hier jemand von meinen Zuschauern gibt, der sich damit auskennt oder vielleicht sogar im, beim Amt hier in Polen arbeitet oder vielleicht irgendwelche Kontakte habt, ähm, Bitte kontaktiert mich, ich würde mich mal gerne mit dieser Person unterhalten und vielleicht ein bisschen genauer auf diese Sachen hier eingehen, weil das ist hier wirklich ganz interessant. Und wir gehen auch noch gleich darauf ein und filtern wirklich, wo, welche, äh, wo, wie viele Deutsche in welchen äh, Wojewodzwa am meisten leben. Aber schauen wir erstmal hier noch weiter. Und ja, dann sehen wir hier auch zum Beispiel das Alter, wie ich hier unter 20 sind. Zwischen 20 und 39 Jahre haben wir zum Beispiel 26.000 Ausländer. Über 80-Jährige haben wir zum Beispiel 60 Stück. Und ja, dann haben wir jetzt auch noch das Geschlecht, was wir filtern können. Und hier fangen wir dann an zum Beispiel, und das ist jetzt hier nur die Wojewodzwa Wutzki. Zum Beispiel, hier haben wir dann das auch unterteilt in Länder, welche Art oder Herkunft von Ausländern in dieser Wojewodz verboren. Zum Beispiel haben wir jetzt derzeit von ähm, haben wir jetzt derzeit 27.164 Ukrainer. Auf dem zweiten Platz haben wir dann äh, äh, Menschen aus Weißrussland. Und hier haben wir dann noch zum Beispiel irgendwo waren auch Deutsche genau hier in Niemce. Niemce, das ist äh, Deutsche übersetzt. Hier zum Beispiel in der Wojewodz äh, Wutski haben wir 223 Deutsche leben. Und ähm, wir können jetzt auch noch, sage ich jetzt mal, ähm, ganz anders filtern. Zum Beispiel, wir können das jetzt hier mal ähm, vielleicht wegklicken. Geht das? Ja, aha, warte mal, Moment. So gehen wir hier noch mal drauf. Und jetzt haben wir hier auch eine Seite. Und zum Beispiel, jetzt können wir hier auch, und dafür muss man jetzt ähm, leider ähm, Polnisch können, wir können hier auf Krei gehen. Krei heißt Land. Und wir können jetzt hier einfach mal ähm, zum Beispiel NIE für Niemce, Abkürzung Niemce. So, machen wir auf OK. Und jetzt zeigt er uns an, in wo, wie viele Deutsche in welcher Wojewodstwa leben. Und hier sehen wir dann auch schon mal ganz klar in der Wojewodstwa äh, Pomorskie, das ist ja oben am, äh, am Meer. Äh, ja, also da haben wir die meisten äh, deutsch lebenden, äh, die äh, am meisten deutsch lebenden, hier um die 6100 Zwei Deutsche, kann man auch draufklicken. Ähm, ne, das ist jetzt hier im Allgemeinen, sehe ich gerade. Oder? Genau, ja, das ist jetzt hier nur im Allgemeinen. Aber okay, ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Gehen wir mal auf etwas anderes drauf. Und zwar machen wir das jetzt hier nochmal. Ähm, Moment, oder? Genau, ich zeige euch mal was ganz anderes. So. Gehen wir mal einfach mal hier drauf auf Wegresse. Hier oben haben wir eine Mappe und hier haben wir Wegresse. Und hier kann ich jetzt auch zum Beispiel ähm, Niemze eingeben. Und hier sehen wir jetzt von den Deutschen, hier haben wir jetzt zum Beispiel äh, 16.444 Deutsche. Und von diesen 16.444 Deutsche aus dem Jahr 2020 sind, also da, da ist auch wieder so eine Sache, was ich nicht ganz verstehe, weil eigentlich sind deutsche Bürger, Bürger der Europäischen Union. Hier steht dann auch zum Beispiel registrierte äh, Bürger der Europäischen Union. Daueraufenthalt, äh, also registrierte Bürger der, äh, mit dem Daueraufenthalt der Europäischen Union. Und dann haben wir jetzt hier nur Daueraufenthalt. Ich bin aber denke ich mal der Meinung, dass jeder Bürger aus Deutschland ein Bürger der Europäischen Union ist. Aber naja, egal. Gehen wir einfach mal weiter. Dann haben wir das jetzt auch hier zum Beispiel. Ähm, wie viele Deutsche hier wohnen. Das sind hier 18.000 Deutsche. Also jetzt in ganz Polen haben wir 18.000 Deutsche, die hier wohnen. Und hier ist das dann auch nochmal so ähm, in, in, in einem Balkendiagramm dargestellt, ähm, wie viele Deutsche in welcher Wojewodstwa leben. Ja, also hier ganz, ganz interessant. Und jetzt können wir auch mal zum Beispiel einen Vergleich machen. Ähm, zum Beispiel 22 mit dem Jahr, sagen wir mal, 2015. So, das wird jetzt wahrscheinlich ein paar Sekunden dauern. Genau hier unten sehen wir denn die Kugel, die hier lädt. So, und jetzt haben wir hier, eigentlich müsste jetzt hier 2015 etwas aufblinken. Genau, A. Ah. Und jetzt haben wir zum Beispiel einen Vergleich zwischen 2015 und 2020. Zum Beispiel im Jahr 2015 hatten wir 7432 Deutsche, zum Beispiel in der Wojewódzwa Zachodnie-Pomorskie. Und heute haben wir 6102. 
Genau haben wir jetzt hier auch nochmal einen direkten Vergleich zwischen 2015 und 2022 von den ähm, deutschen Zuwanderern. Ja, also ganz, ganz, ganz interessant. Hier haben wir auch nochmal hier das Jahr. Hier können wir dann auch nochmal Geschlecht filtern. Da sehen wir dann hier auch nochmal das Alter der Deutschen. Genau. Wir können hier auch zum Beispiel, ähm, jetzt mal, können wir jetzt hier auch zum Beispiel Deutsche mit, ähm, ich weiß nicht, wir können jetzt einfach mal, ähm, nehmen wir einfach mal, hier haben wir Deutsche und dann nehmen wir noch zusätzlich, kann ich hier noch was auswählen? Zum Beispiel, genau, können wir zum Beispiel jetzt im Vergleich setzen mit Franzosen, nehme ich jetzt einfach mal. Ja? Und jetzt müsste er uns eigentlich beide, äh, beide Länder anzeigen und zeigt uns auch direkt dann den Vergleich. Sollte er zumindest. Er lädt jetzt hier ein bisschen. Ja, Moment, wieso zeigt uns das jetzt hier nicht so an, wie ich das hier gerne hätte? Aha, okay. Aber jetzt haben wir hier, Moment, müssen wir das jetzt hier einfach mal anders machen. So. Das müsste uns eigentlich auch... Aha, genau. Und jetzt haben wir auch zum Beispiel einen Vergleich im Jahr 2020 wie viele Deutsche hier zugewandert sind und wie viele Franzosen hier zugewandert sind. Also ganz, ganz, ganz interessant. Genau. Und jetzt zeige ich euch auch noch irgendetwas ganz, ganz, ganz Tolles, was ich hier auch noch gefunden habe. Und zwar haben wir hier noch, wo war das jetzt? Eine komplette Mappe. Wo war das? Moment. Muss ich, ich glaube, ich muss das hier mal wegklicken. Genau. Und dann gehen wir jetzt hier oben auf Schwert. Und Schwert heißt übersetzt. Welt, klicken wir hier drauf und jetzt haben wir eine Weltkarte und jetzt können wir anhand dieser Weltkarte sehen, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf ein bestimmtes Land klicken, wir haben gerade gesehen, wir hatten ungefähr 18.000 Deutsche in Polen und wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Deutschland, hier sehen wir dann auch die 18.000, also jetzt hier unter Exporte sehen wir dann 18.046 Deutsche leben in Polen, wenn wir zum Beispiel auf Polen klicken, klar, gar nichts. Jetzt haben wir zum Beispiel Weißrussen 61.000, jetzt haben wir 387.000 Ukrainer, hier haben wir auch Russen und ja, ich habe mir einfach mal den Spaß erlaubt und dann habe ich einfach mal geguckt, ja, also total interessant. Dann habe ich hier auch mal nach Nordkorea geguckt, also es gibt wirklich in Polen fünf Nordkoreaner, also, also das ist wirklich eine wahnsinnig geile Statistik, also ich persönlich, ich bin wirklich von der Statistik sehr begeistert, hier kann man wirklich alles mögliche filtern und so weiter und so fort und hier auch noch mit diesem balken diagramm also wirklich also für mich ist das wirklich genial einfach nur ähm, ich weiß nicht ob es auch sowas aus deutschland gibt also mir ist sowas aus deutschland zumindest nicht bekannt Ah, hier haben wir auch noch etwas ganz interessantes für leute ähm, hier haben wir auch noch offizielle seiten zum beispiel von ähm, äh, von ausländerbehörden denke ich jetzt mal soll das sein und hier haben wir auch adressen von ausländerbehörden aus ganz polen ähm, genau, wo die sind mit Adresse und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel Ruch Piotkowska, das ist äh, ja Ruch, wo ich halt wohne. Äh, das ist dann hier auch, sieht man hier auch ein, ein Ujond, also ein, ein Amt für, für ähm, Ausländerangelegenheiten und äh, Staatsbürgerschaften. Genau, ja. Also wie gesagt, ähm, mich würde mal interessieren, ob es auch sowas in Deutschland gibt. Also mir ist sowas aus Deutschland zumindest nicht bekannt. Mich würde mal interessieren, was, was du selber persönlich zu dieser Statistik sagst. Also ich bin wirklich total begeistert von dieser Statistik. Ich, also äh, ich glaube, man, man sieht das auch. Ich kann mich hier kaum noch halten. Ähm, ja, deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr, sehr, sehr interessieren. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Ich würde mich sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn dir auch dieses Video gefallen hat. Teil das ruhig mit deinen Freunden, wenn du Lust dazu hast. Und wenn du keine Lust dazu hast, musst du es auch nicht machen. Ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr offen für negative Kritik. Auch wenn ihr einen Daumen runter gibt, habe ich wirklich kein Problem damit. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr schon einen Daumen runter gibt. Könnt ihr mir vielleicht dann auch mal in den Kommentaren hinterlassen, warum ihr das eigentlich macht. Ich versuche ja auch immer von Zeit zu Zeit meinen Kanal zu verbessern und auch ein wenig auf die Community und Zuschauer einzugehen. Und ja, wenn ich ein Dislike kriege, was schon sehr selten der Fall ist, aber wenn ich mal einen Dislike kriege, würde mich dann auch eigentlich interessieren, warum ich den kriege. Ja, in diesem Sinne äh, nochmal 
freut es mich, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.